Ek groet julle vir ochend, in Jesus Christus' kostbare naam, hy wat die weg, die waarheid en die lewe is, niemand van ons kom na die vader, behalwe dier hom nie, en wat die absolute ere voorrecht om in sy naam te spreek, gehoorsam te wees, aan dit wat hy op my geest op my hart kom leed, en vandag aan ons, piekie gesels, die Heere het baie, baie sterk op my hart gedruk, vir tenminste die laatste 2-3 weke, om bykie te gesels, oor dit wat ons ervaar en beleef, op een dagelijkse basis, in die prachtige land van ons, Zuid-Afrika, is soveel harpseer, en absolute, hoe kan ek sê, absolute gevoel van hopeloosheid, tussen, Elke volk en nasie binnen Zuid-Afrika, hoeveel van ons staan op een wekelikse basis voor grafte, wat mense op onnatuurlijke maniere hulle levens verloor het. Ons sien al die moorde in elke facet en afdeling van ons samenleving. Jy kan gaan krap daar in die plakkerskampe, jy kan gaan krap daar by die kaapse vlakte, jy kan gaan krap op plaas, jy kan maar krap in die stede, dorpe, en is absoluut skokkend om te sien hoe ons land in die absoluut roversnes verander het, en die absoluut disrespect wat daar is vir lewe, en vooral vir ons vrouwens en kinders ook, vrouwens wat soos dieren mishandel en verkracht word, ons kinders, dis absoluut skokkend met wat sy vrees hulle op die dagelijkse basis moet opstaan en as die mens het kyk hoe lyk ons ons huisgesinne, hoeveel echtscheidings daar is, hoeveel verbrokkele hewelike en gesinne en wetteloosheid en dis asof die mens het die bybel verbrand en laat dit nie meer bestaan en laat die bybel nie meer die fondament regleid en kompas van ons levens is nie en dis ook om ons sit in die gemoord wat ons sit as jy saam met my op tafel berg staan, gaan kyk Kijk vir jouself, gaan kyk hoeveel verskillende kerke is daar onder wit, bruin en zwart, net in Zuid-Afrika. Ek praat nie eer van die hele wereld rondom in elke land, elke dorp en stad en hierdie land en hierdie wereld nie. As ons net kyk na Zuid-Afrika, maar weet julle wat, op die einde van die dag, as ons kyk na wat visies in die land aangaan, is daar massieve, massieve groot probleem. Ons lewe in een absolute roversnes en misdaad, het ons allemaal sy levens oorspoel, en dit voel alles, dit voel letterlik, of alles letterlik en vergierlik uit mekaar uitgerik word, daar is nou absoluut niks, wat meer vooruit gaan nie, die absolute liefdeloosheid, en onverdraagsamheid, wat mense tegen mekaar het, maar ook die haat, en die opstand, en, 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 en mense wat reg in eie hande wil neem, en allemaal is moeg, allemaal is frustreerd, en so baie van ons hande is afgekap, en, en, Daaglik trotseer ons nieskanale, korante, ja, sociale media, wat ons mense met allerhande skokkende verhalen van moorde en verkrachtings op een daagse basis getrotseer word. En soms raak al die dinge net eenvoudig te veel. Ek het al so baie hieroor gepraat en ja, ongelukkig, weet jy, wat sê hartseer van alles, Dis asof mense Jesus Christus nie meer in die lewe raak sien nie. Dis asof hulle die geestes aspek absoluut, absoluut miskyk en mense absoluut geestelik blind en doof is. Dat ek vir julle sê, ek is 10, 11, 12 jaar in die bediening. Dis absoluut skokkend hoe geestelik blind en doof ons mense. Ons mense sien Jesus Christus nie meer raak nie. En ek kan vir julle sê, een van my grootste frustraties in die bediening, is om die weisheid en die kennis te gee, wat God vir my, wat hy my mee geseen het in 2013, maar absoluut machteloos te voel, wat jy kan nie uitgaan, jy kan nie praat, jy kan nie optree, as God jou nie optracht gee, en het ek vir jou sê, daar waar jy uittree, wat jy optree, en God het jou nie optracht gegeen, en jy gaan jy in absolute mire vaststap, daar sal absoluut geen vrug en seen wees, en dis ook om die lewe, like soos het like, dat, ons praat, ons spreek, ons praat met dit wat die Heere op ons harte le, maar dit gaan by die een oor in, dit gaan by die ander oor uit, en hierdie dinge, ek het het al hoeveel keer gesê, my vorige leerstelling, sy briewe wat ek geskryf het, hierdie dinge gaan nie ophou, 
die voor ons mense terugdraai na die Heere toe nie. En ek wil vanaf vir jou sê, al klink het hoe hard, ons mense, baie van ons mense dien God met die hart, ach met die mond en nie met die hart nie. Ons is absoluut skynheilig en ons kyk alles in vlees, ons kyk het nie in geest, en dit wat die woord sê, Romeine 8 feit, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestlik is, geestlike dinge, jy kan nie vir my sê, jy leef in Christus, en Christus leef in jou, en jy praat nie die hemelse taal nie, verta, jy dra nie vruchte van die heilige geest, jy het nie die hart van Jesus Christus nie, maar jy onderskui ook nie wat geestlik rondom jou aangaan, en weet jy nie hoeveel keer druk God het op my hart, om alles te onderskui in gees en nie in vlees nie, en dis ook om ons sit waar ons sit, versta jy, en dis ook om die Heere so sterk op my hart druk, om om vandag bykie weer my hart te deel, ons woord onder wit, bruin en swaard, is daar soveel hartseer, soveel bitterheid, soveel wraak, soveel ongeluk, en armoede, en seer, en pijn, en alles val uit mekaar, het ons mens het soveel vraag, God geer die antwoord, is ons mense wat nie wil luister nie, en weet jy wat, dit is asof ons mense lewe of God, en sy bybel nie bestaan nie, dit is asof ons sê ons glo in God die Vader, Sien en Heilig Geest, ons glo in die engele van God, ons glo, ons kom tot bekering, ons glo, ons ontvang die Heilige Geest, maar wie wat ons dra, absoluut, absoluut geen vruchte van mense wat die heilige geest deel maak van ons dagelijkse besluit. En dit wat die Heere ook sê, hard en duidelijk, hy sê, hy so in handelinge 28 sê hy, hy so van ver, ja handelinge 28 ver 25, hoe waar is dit toch? Wat die heilige geest by monde van die profeet Jesaja vir jylle voorvaders gesê het, hy het gesê, ga na hierdie volk toe, en sê vir hulle, jylle sal hoor, en hoor, en toch niks verstaan nie, dis absoluut waarheid, en kyk en kyk, en toch niks sien nie, hierdie volk, sy verstand is afgestomp, hulle het hulle oore toegedruk, en hulle oor toegemaak, so dat hulle nie met hulle oor kan sien, en met hulle oor kan hoor, en met hulle verstand verstaan, en hulle bekeer, en ek, hulle gezond maak nie, Jylle moet nou goed verstaan, dat Godse boodskap van redding na die heide nasies toe gestuur word. Hylle sal luister. Jy weet, die bybel is so duidelik, as die mens rarig tyd spandeer, en tyd maak vir die Heer, en begin handbrieke optrek in ons levens, en rarig begin gefokus kom wat rondom ons aangaan, dagelijks, op een dagelijkse basis, as jy die korante oopmaak, of jy sit jou radio aan, dan hoor jy hoe kinders, hoe vrouwens, hoe mans, hoe ou mense, mense wat in geseende jare is, vermoor is, verkracht is, besteel is, verdruk is, absoluut die wetteloosheid, en goddeloosheid, ons sien hoe goddeloos en boos ons land is, hoe daar een wolk van duisternis oor ons land hang, en wat het op die oude van die dag lewe ons in die wereld waar die krimineel, waar die goddeloose amper meer rechte het, die wat die wat skuldig is, die wat die wat ander mense seer maak en leed aan doen, meer rechte het as die persoon, die getrouwe landsgenoot van Suid-Afrika, die wat wetlik optree en respect het vir hulle meere mens. En dit is waarna ons moet kyk, en dit is wat die Heere vir oogend ook op my hart le, om vir jou te vraag, raak stil, Raak stil, raak kalm, sit af die radio, sit af die cellfoon, trek die handbreek in jou leven oop, op, en weet jy wat, sit alles rondom jou af, maak vir jou koppie koffie vir koppie thee, en luister wat die Heere op my hart kom le, ons mense, is absoluut vastgevang in een godsdienstige ritueel, wat ons in sees daar werk, en materiële dinge en geld, ja, val die moord door die aand, en op een zondag gaan ons kerke toe, om ons gewete te sis, of selfs op een zaterdag, maak die sake, wat die instantie of dominatie jy ondersteun nie, maar dit is asof dit een godsdienstige ritueel is, om ons gewete te sis, en weet wat, ons luister nie na die stem van die Heilige Geest, die God doen lang kan nie meer die praatwerk in ons levens nie, en dis ook om dinge so gemors as wat ons rondom ons sien, hoeveel vrouwens, hoeveel kinders, hoeveel jongseens, hoeveel mans en ou mense wat in geseende jaar is, moet nog die prijs betaal van absolute dwaasheid, en wat ons soos, slagskapen na die slagpaal, so skapen na slagpaal toe geleid word, 
geestelik blind en doof, verward en mislaai, en wie wat, op die einde van die dag, kom die wolwe, kom die jakkels, en hulle verskeer, soveel van ons mens, en dis ook al maar soveel hartjes, hoeveel van julle luister vir oogend na my, met die bekommenis in die hart, oor wat rondom ons aangaan, hoe ons land lyk, hoe alles besteer is, die corruptie bedrog, die absolute goddeloose regering, waarmee ons opgevangen, waarmee ons, waar ons land mee vastgevang is, hoeveel van julle sy huise lyk so stronke, omdat julle bang is vir inbrake, mense kom in, verkracht, steel, en, 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 en vermoor, hoeveel van ons pandeer duisende rande, aan, 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 aan veiligheids, uh, uh, sekuriteitsfirma's, Ge, weet, wapens om onszelf te verdedig. Ons bly in, 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 in hoe kan ek sê, uh, um, estates, wat ons, wat ons onszelf afbaken van, van, die, van die realiteit rondom ons. En wie wat vanavond kan jy slaap in die estate, baie rustig en kalm, want, want jy is in estate, niemand kan jou beet kry, maar wie wat, as jy morgen in jou kar klim, dan moet jy gaan koos koop. Jy moet gaan Petro gooi, jy moet waar toe gaan, en dit is waar jou turf sit, dit is waar die probleem sit, maar hoeveel van ons mense sit, op, 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 op naweek en gesels met elkaar, wat ons sê, ons sien die rooi lichte, ons sien die absolute skokkende verhale, van, 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 van predikante, vrou of mans, wat vermoor word, dier hulle echtgenote, of, een jong vrouw of een jong sien wat vermoor word dier hulle kerels of hulle, of hulle, of hulle wat vermoor word dier hulle echtgenote. Ons mense kyk hierdie dinge alles in vlees, in vlees, ons kyk het nie in geest nie, dit wat ons grootste, grootste moeilijkheid le. Ek sê vandag vir julle, ek luister, ek kyk ook nies en ek lees op sociale media, hoe mense altyd die fout soek by wit, bruin en swart, hoe hulle altyd die fout soek by die ANC regering en, en die ouwe so en die ouwe so en die kleerpersoon is so, weet julle wat, hulle sal vir amal die skuld gee, omdat hulle in die wereld lewe, hulle sien die geestes aspek glad nie raak, het ek vandag vir jou sê, Satan, kan dier enige kleering geer, kan hy aanval, wit, bruin of zwart, en dis hoe kom Jesus gesê te Matthies 12, 46 tot 50, wees Jesus' moeders, wees sy broers, wees sy sisters, amal wat die wil van God doen, die wil van God, die wil van God, die, die wil van jou eie ek, of die wil van ander mens, of die wil van satan nie, wil jy God behaag, wil jy vooruit streef, wil jy, wil jy absolute oorwinning en deurbraak in jou leven uh, verkry, wil jy triomfeer oor die vijande, dan moet jy die wil van God doen, wat is die wil van God? Die bybel, die woord, jy moet die bybel kan gehoorsam, 2 Korintheer 6, 7, ons wapens, vir aanval en verdedig is, om nie wil van God te doen, dis ook om die bybel uh, daar is, dis jou fondament reglein en kompas, Maar ek wil vandag bykie dit wat, op, wat die Heer op my hart deel, wil ek met julle deel, en ek wil vir jou vraag, om hierdie paar sekondes of minuten wat ek praat, rechtig stol te raak, vir jou lekker kopie koffie te maak, en te luister wat die Heer op my hart leg, ek het al so baie hier oor gepraat, maar die Heer druk het baie sterk die laaste 2-3 weke, wat hy op my hart druk om het weer eens met julle te deel, ons, ons word geskok, met niesberichte, soos, wat ons nou, wat ons, wat ons sien, uh, wat ek opgesit het van hierdie twee uh, moordzake, hierdie twee sake wat skok, wat ons lees van um, die moord op uh, Domini Liesel, uh, de jager, daar in um, uh, uh, in Amansom Stoutie, wat daar man Werner in, 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 in hechtenis geneem is op die oude van die dag, en um, jy weet, Ek luister baie kere wat mense sê en hoe mense praat en uh, jy weet die meeste van ons wat ons self christene noem, as die persoon ons weet dat die, laat, laat ons land het, het wetgeving en ons moet volgens die wetgeving kan handel en as jy dit nie doen nie, dan moet jy nou dier vervolging gaan en dan gaan jy jou moeilijk in die tronke opeindig en um, Ons land het maar sy manier, wat die recht, die recht, weet, wat die wet die recht gaan, en, en wat, wat, daar is politie, daar is speeders, daar is intelligentie, daar is al die type goeders, wat, wat die type dinge onderzoek. Maar op die einde van die dag, baie van ons, vir al die van ons, ek praat met die wat hulle self christene noem, ons, ons mense so vastgevang in die vlees, 
En wie wat ons ons kyk by voorbeeld na hierdie eerste saak wat ek wil bespreek oor, oor uh, Werner de Jager en uh, die predikant vrou uh, Liesel de Jager wat, 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 wat hy beskuldig is en in en, en, en hechtenis geneem het dat hy verantwoordelik is vir haar moord Wil ek vandaag vir julle sê, jy weet wat baie christen hier buiten, dit is waar hulle op hulle gelukkigste is. Dit is waar baie christen, ek wil appels sê die aftocht blaas, wat hulle gelukkig is, weet jy wat, hierdie man is nou in hechtes geneem, weet jy wat, ek het het al lang al gesien, kom ek het het al baie tyd be, be, voorspel het, hierdie man is skuldig vir sy vrou se moord. En uh, hoe, hoe, hoe afskiewelik is dit, en goddeloos en boos is dit, En weet jy wat, daar waar die politie om in hechtenis neem, daar gaan hulle nou dier al die hoofdzake in, terwyl dit nou sy loop loop, word hierdie goed in die korante uitgebas sy, en allemaal verlekker hulle in hierdie ander persoon sy val. Versta my baie punt, nie laat ek, nie laat ek sy optreed is goed keer nie. Maar op die einde van die dag wil ek hee, jylle moet kan sien, soos die Heere my leer om na, na alles te kyk. Dit is absoluut skokkend en jylle moet besef en weet dat die nieskorante, hulle krijg sensatie daar uit. Dit is lekker om op ander mense te trap, om, uh, jy weet baie mense groei op die seer en die pijn van, van, van ander mense, gesin en families wat daar onder lei. En uh, dit is een sensatie soekerei en van alles gaan vir hulle net oor stories, want dit is waar oor het gaan om te skinner en stories te praat en absoluut die emotie verwek en absoluut deel te wees van die probleem binnen Suid-Afrika, dit nie noodwendig beter te maak, omdat ons, baie van ons die wereld geniet, ons geniet die wereld, ons lewe lekker hier binnen, maar sondag sit ons voor die kerk, daar jyre jyre ons so bykie, dan wil ons gauw so bykie God speel en ons gewet is sis, maar as ons daar uitstap, het God nie een sê in ons lewe nie, hy word ook die deel gemaakt van ons levens nie, en hy, ons, ons, ons maak om die deel van ons besluit, en jylle moet vandag vir my sê, hoe moet God jou stuur, hoe moet hy vir jou opdracht te gee, hoe gaan jy ooit in jou leven weet, wat is reg en verkeerd, wat is die waarheid, wat is vals, as jy nie met God kan praat, in jou geest, in jou hart nie, jy weet die woord sê, my skaap is al die herderse stem kan hoor, en dit is verskrikkelijk belangrijk, dit staan in die Bijbel om die boek vol te maak, daar is een doel en een rede, hoe kom dit in die Bijbel staan, en ek wil vandag vir jou sê, as jy nie met God kan praat nie, wil ek vandag vir jou sê, het jy, is dit die rooie lichte wat vir jou weis, om terug te draai na die Heere toe, is, is dit jou rooie lichte om te sê, gaan soek jy aangezicht van God op, Ons mense is so onvolwas as dit kom by ons geestelike verhouding met God. En uh, ons, baie van ons mense drink melk in ons geloof, ons eet die vlees in ons geloof. En dis hoe kom ons hierdie dinge nie raak sien, ons verstaan nie waar kom het vandaan nie. En op een of andere dag as ons alles uh, uh, slecht sê en verneder en beskinder, maak ons dinge nie beter en ons maak het eindelijk nog meer slechter. Want allemaal lewe in vrees, allemaal lewe wat hulle wegkryp van al die misdaad en goed en een mens voel machteloos en, en een mens verstaan nie al die dinge nie. Maar ek wil vandag vir julle sê, weet jy hoe, hoeveel uh, uh, hoorde de miljoene duisende christene sien nie die geestes aspek raak in ons geloof nie. En dit waar die grootste probleem is, vir die ek hak nie vast in die huisgenoot, of ek hak nie vast in die nieskoerant, of op die nies, by een persoon wat die fout gemaakt het nie. God vat my baie verder en baie dieper, om by die wortel van die probleem uit te kom. Ons het gesien, hoes mense soos Hansie Kronje, en, en Oscar Pistorius, en, en Joost van de Westhuizen, hoe die mense absoluut verwoest word dier die media, en hoe baie mense wat hulle hand opsteek en sê hulle is christene, ook op hulle perde klim, en altyd een woord te spreek en te spoeg op ander mense, op ander mense te trap, en hulle sal te verlekker en ander mense val, en self oordeel uit te spreek, omdat hulle dwaas is, omdat hulle die geestes aspek van ons geloof nie verstaan nie, nou weet jy wat, op een saterdag of een sondag is hulle eerste, wat voor in die kerkbank is, en dan jyre, jyre ons so bykie, dan dien ons God, dan gaan ons jimmel toe, maar weet jy wat, as jylle daar uitklim, as jylle daar uitklim, dan vergeet jylle van God, en dan is jylle eindelijk jylle eie God, en jylle eie grootste vijand, met alle respect, ek sien dit op een dagelijkse basis, en dit wil ek vandag vir jylle sê, dit wat die Heere aan my openbaar, hoe om te kyk na een saak, gaan ek 
vir ochend met jylle deel, en ek wil hier, jy moet rechtig mooi luister, om te verstaan waar hierdie dinge vandaan kom, ons mense sal moet ophou melk drink in ons geloof, en vlees eet in ons geloof, anders te gaan hierdie dinge nie ophou nie, ons gaan moet terugdraai na die Heere toe, ek weet, amal sal nie luister na my nie, nie amal sal draai nie, nie amal sal self onderzoek doen nie, nie amal sal begin kyk na hulle self nie, nou op die einde van die dag, my werk is om te praat, ek is nie daar om jou te oortuig nie, ek is daar om jou te waarske, ek moet praat, of mense luister of nie, want dis my werk, want morgen as jy voor God staan, jy sê vir die Heere, Heere, ek het nie geweet, jy gaan die Heere sê, nee, 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 soggers en saans, stier ek my kinder, stier ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie, ek wil hee, jy moet baie, baie mooi luister, Daar is nie een wenner in die saak met Doemnies Liesel de Jager en Werner de Jager. Daar is nie een wenner nie. Want op die einde van die dag, ja, sy het haar leven verloor. Sy was ook op die einde van die dag een geestelike leier in een kerkdominatie, een kerkdistansie. Maar op die einde van die dag, een mens moet by die wortelprobleme kom. Want op die einde van die dag... Jou lichaam, my lichaam, hylle lichaam my bestaan uit die siel gees en die vlees. Dit is verskrikkelijk belangrijk dat ons dit besef en dit moet weet dat die heilige gees is in gees. Dit is verskrikkelijk belangrijk. En God is gees, ons moet God in gees en aan waarheid kan aan bid en dien. En as jy dier Godse oog kyk, soos ek altyd sê, is daar twee geeselike koninkryke wat leindrecht tegen om mekaar staan. God en Jesus' koninkryk ons koninkryk, en natuurlijk Satan en die antichrist met al sy bose macht, en nou so tussenin, daar is mense wat God oprecht aan bid, en die wat warm christene is, en dan krij die wat koud is, wat automatisch weet op wat die stoel sit, en waar jy in hulle gaan, en dan krij natuurlijk die wat half die wereld wil geniet, en dan so bykie jyre jyre ook skreeun, dis die wat lauw is, wat weidsbeen met hulle bene in die twee geestelike koninkryke vastgevang is, maar dis verskrikkelijk belangrijk, ek sê altyd vir mense, gloe nie hulle geen, en sê hulle ja, Dan sê ek, kan jy die heilige geest sien? Dan sê hulle nie. Dan sê ek, vir hulle nou net so, kom Satan ook na jou toe. Jy kan om nie sien nie, want jou geest is oog is toe. Dis alles geest. God is geest, ons moet God in geest en waarheid aan bid en dien. En so Satan jou geestelik kan aanval, so kan hy jou vleeslik aanval dier mense aanval. Want jy het een siel geest en een vlees, net soos ek een siel geest en een vlees het, en net soos Wanner de Jager en Doemnies Liesel de Jager ook een siel geest en een vlees het. En dit is wat hier moet gebeur. Jy weet, hierdie mense, nou word Wanner gearresteer, hy word in die tron gestop en nou moet hy maar die saak saak, hy moet nou maar die stap stap, wat hy moet stap dier die hoofe en dan gaan hy automatisch as hy skullig is in die tron beland en dan is allemaal nou gelukkig, of jy nou christen is of nie christen nie. En dit is waar dit stop. Dit is daar waar baie van ons sogenaamde christene op hulle geluk as te voel. Dit is waar die lewe stop vir hulle. En wie wat, dit is absoluut een teken van dwaasheid. Dit is absoluut een teken van skynheiligheid. Want op die einde van die dag, die siel is vir God belangrik. Die persoon, ja, jy kan hom volgens wetlike maniere in die wereld in die, in die tronke instop. En nou is jy baie gelukkig, hy is uitgevang, hy is binnen die tronke, hy gaan daar sit vir 15 of 20 jaar. En dan draai ons om, dan gaan ons na die volgende story toe, wat die licht sien, wat die huisgenoot in die nieskorant haal. En dis hoe ons mense lewe, dit pla ons amper nie eers meer nie. Weet jy wat, op een dagelijkse basis gaan, hoeveel hordes mense dood binnen Suid-Afrika, hoeveel vrouwens word soos honde verkracht en misbruik, hoeveel kinders word vermoor, ontvoer, en in gatters en gegooi. Maar ons mense lewe morgens nog een dag, ons besef nie die ergens van die saakie, en dis asof ons mense geestelik blind en doof is, dis asof ons geestelik dood is, dis asof die kerke niks beteken op hierdie gebied nie, en ek sê dit met baie liefde en respect, dat ons mense redeneer en praat soos dwaase, jy kan jy kan nie die vrug van die heilige geest in hulle harte sien, jy kan nie die jimmelse taal uit hulle monde uit oorspreek nie, hulle dra nie die vruchte van mense wat Jesus in hulle harte het nie, maar sona sit ons voor in die kerke, ek wil vandaf vir hulle, en ek sê dit met baie baie liefde en respect, elke siel, witbrein en swart is vir God belangrik, en as jy 
sê jy is een christen, een oprechte christen, moet jy kan leer om geestelik na die wereld te kyk, en nie vleeslik nie, en God moet kan deelwees van jou besluite, elke tree wat jy gee, elke woord wat jy spreek, in die ogen in jou bybelstudie, in die aan in jou bybelstudie, moet God deelwees van jou besluite, dan sal jy verstaan, hoe om hierdie type dinge te kan hanteer, soos wat met Domies Liesel gebeur het, en met Wenner de Jager, kom ek vertel jy, daar is nie een Wenner, daar is nie een Wenner in hierdie saak nie, alright, en ek praat van hulle, ek praat van hulle ouwers, Dat is net een klomp hartseer en baie vraag wat nooit die antwoorde sien omdat hulle dit nie verstaan nie. Op die einde van die dag wil ek met elke jong dochter vandag praat, met elke jong meiskind, jong vrou, met elke jong sien. En dan wil ek met die ouwers ook praat, jylle moet baie baie mooi luister, as jy een ouwer van een kind is wat nog nie getrouw is nie, wat nog nie getrouw is nie, een sien of een dochter, het is jou plig as ouwer, as jou kinders na jou toe kom en sê, pa, ma, Ek het besluit om hierdie jong sien of hierdie jong dochter te trouw. Ons soek jou sien daar oor, pa, ma. Dan is dit jou plig as jy jouself een christen noem om by God te kan hoor of daar vrug en sien is of hierdie hevelik van God af is, hierdie verhouding van God af is of het sy vrug en sy sien dra. Ja of nie, dit is pin nummer 1. Pin nummer 2 moet die geestes aspek van die persoon, jy moet rekening daarmee hou, is daar enige bloedlijn vloeke, wat dier die persoon, sy bloedlijne kom, aan die ma en die paase kante, hoe lyk sy leven van sondes, want vir elke aksie en vlees, is daar die reaksie op jou siel en geest, hierdie goed is so verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrijk, want weet jy wat, vir die man soos Werner de Jager, om sy vrou te vermoor, wil ek vandag vir jou sê, wie is binnen om? Kijk om siel en geest, kijk het geest, wie is binnen om? Iemand wat die ander mense leven neem, wie is binnen om? Is Jesus in om, of is Satan in om? En dit is hoe jy moet kan onderskui, jy moet kan sien, maar luister nie, so die Heer het vir ons kom leer, een boom word aan sy vruchte ken, een goeie boom kan nie slechte vruchte draan, een slechte boom nie goeie vruchte nie, so een man wat sy vrou vermoor, of een vrou wat haar man vermoor, daar is een probleem, daar is moord, Satan is in hulle siel en geest, Satan is in hulle harte, en as jy dit klaar geonderskui het, moet jy gaan na die wortel toe, waar is die wortel van die probleem, kom het dier die bloedlijne, of is het die persoon wat dier in sy leven oopgemaak het, of het dier aborsie is, oorlog, moord, genade dood, wat ook al die redes is, jy moet met God kan praat, jy moet kan hoor waar hierdie dinge vandaan kom, jy moet kan verstaan, en jy moet die deernis in die hart van Jesus Christus kan hee, en dit is die hart, die deernis wat ek vir hierdie man het, ek is jammer vir hom, en weet jy wat, nie, hy is in geestelike gevangeniskap, baie, baie kerke, baie van ons kerke erken dit nie, maar hy is in, hy is in geestelike gevangeniskap, volgens Jesaja 42 vers 7, Lukas 4, 18, 19, en Jesaja 61 vers 1 en 2, ons kerke sien het die raakie, want as as een blinde, ander blinde lijf van al toe in die gat, daar is ons mense speel kerk ons mense is absoluut geestelik dood, dit is vir my skokkend ons mense sien Jesus nie raak nie, en ons sien nie die vijand raak nie, ons kyk alles in vlees ons kyk het nie in geest nie, en dit is ook om die gemors ons tref, omdat ons die rooi lichte nie raak sien nie nie, dit is lekker om vingers te wees na ander gesin en families, en mense wat getree word met noodlot en weet jy wat, morgen is hulle om die kamp vier, as jy sit in braai, dan praat jy oor die dinge, maar jy kyk jou eie omstandighede mis, jy kyk jou self mis, en jy kyk ons kerke er ken die bloedlijn vloeke nie, maar ek sê vandag vir jou, ek is 11 jaar in die bediening 98% van al my werk is die wortelprobleme binnen die bloedlijne, en daar is baie leerstelling van my op YouTube kanaal, op my Facebook blaie, wat ek juist daar oor praat, soos die Heere my ook lei, jy kan het gloe, of jy kan het los, ek sê altyd, jy die vis en spoeg die graad uit, maar ek sê vandag vir jou, hoeveel hoort is duisende kerkes in ons land, onder wit, bruin en zwart, hoeveel, maar weet jy wat, gaan staan op tafelberg, gaan kyk jy hoe siek is ons land, Weet jy, as die korant te oopmaak, is alles net negatief, moord en dood, en vrouwens wat soos honde verkracht word, daar is geen respect vir leven, daar is nie meer respect vir vrouwens en kinders nie. 
en ons mense sit en slaap, en ons, ons sien die dinge nie raak nie, wie wat vraag jouself vandag gevra, vir hoeveel hoordes, vir hoeveel jare, hoor jy hierdie selfde genade leerstelling, die selfde mense wat sê, doen dit en doen dit, doen dit, maar kyk hoe lyk ons land, kyk hoe lyk ons land, sien bykie die rooi lichte, doen bykie moeite, en, en begin krap, en besef, jy wil jimmel toe gaan, die plek waar jy en jy wil gaan, is in gees, die God wat jy aan bid en dien, wat op die troonstoel sit daar boos, in gees, as jy tot bekeren kom, en jy vang die heilige gees, is, die, is, is dit die gees, of is dit vlees, dit is gees, alles is gees, en so is God, sy heilige gees, soos jy hom ontvang, moet jy kan, die taal van Jesus Christus praat, jy moet kan, vruchte dra van iemand, wat die heilige gees ontvang, jy moet God sy, sy stem kan hoor, my skaap is al die herder sy stem kan hoor, baie van ons loop noord, en eindelijk wil God ons oor sê, en dan word ons geskok dier hierdie type verhale, hierdie type uh, noodlot wat ons mense tref, onder wit, bruin en zwart, dan sit ons op sak en as dan verstaan ons dit nie, maar sondag sit ons daar, soos een godsdienstige ritsheel in die kerk, en ons, pra, ons preek en ons praat die bybels dood, ons geloof is krachteloos, en Satan hou lekker partij in ons leven, ons mense sien het nie raak nie, en dit is wat vir my so verskrikkelijk hart sê, weet jy wat, ek is al so moe gepraat, ek wil nie eers met jy oor praat nie, maar God het dit op my hart gedruk, om weer eens, jylle mense attent te maak, ons mense sit en slaap, ons kyk alles in vlees, ons kyk het tegen geest, en dit is hoekom daar, dit is soos een wolk van duisend, soos een pik zwart slang, wat oor hierdie land seil, en dit is hoekom elke familie geraak word, met diefstal, met bankrotskap, met moord, met verkrachtings, met echtscheidings, en gesinne wat uit mekaar het gerik word, moord, dood, so gaan het aan, daar is verskrikkelijk baie hartseer in hierdie land, en dit is baie belang, weet jy hoe leer die Heere my, of vandag vir jy dat ek kan sê, weet jy wat, kyk na Liesel de Jager sy ouwers, as jy ook kinders het, as jy ook dochters het, as jy ook seens het, dan is dit jou verantwoordelijkheid as ouwer, net soos dit Liesel de Jager sy ouwer sy verantwoordelijkheid was, om te bid en te sê, jyre is hierdie man of is hierdie jong sien, of hierdie, of hierdie jong dochter of vrou, is, 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 dra dit die sien toe, dat, dat, dat my dochter of my sien trouw met hierdie persoon, ja of nie, jy moet jou antwoorde van die Heere af ontvang, tweedens moet jy kan vraag, Heere, is daar kanale syver, is daar heilig, is daar nie bloedlijn vloek, is daar nie rechte wat deerkom, wat hierdie type kanale, hierdie dere, uh, oop is vir Satan om aan te val, jy wil weet wat in die persoon sy siel en gees aangaan, wat hy gaan deel word van jou familie, van jou huisgesin, Ons mense sien het die raak nie. Jy kan dag en nacht in die kerk slaap. Jy kan jou bed daar indra en permanent daar bly. Dit maak jy van jou een christen nie. Ek sê altyd, dit is die selfde, ek gaan bly in een garage of in een motorhuis, as ons dit in Afrikaans wil sê. Ek kan dag vir twee jaar, drie jaar daar binnen slaap. Dit maak jy van my een kar of een voertuig nie. En dit wat ek ook vandag vir jou sê, ons moet op jou kerk speel. Dit is wat ons doen. Ons christene, het, het, ons, ons geloof het sy kracht verloor, ons sit en speel kerk, en ons dien God met die mond, maar nie met die hart nie. Hoeveel van ons mense sê, ons is christene, maar ons lewe in absolute griebelike sondes, wat ons God uittaart, nie respect het vir sy woord nie. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, ek sê nou dat vir ander vrou, jy weet met alle respect, Jesus het gekom vir die siekes, vir die sonaars, om te red wat verloren is, en dis hoe ek ook optree, het nie gekom na mense toe, wat dink hulle is altyd perfect en recht, en jy kan hulle niks verkeerd, jy doe, hulle doe niks verkeerd, of hulle is gezond, ek steer my nie eers na die mense nie, ek help mense wat wil gehelp word, dis met wie ek werk, ek werk hier met mense wat altyd dink hulle is perfect en recht, en jy kan hulle niks van die bybel leer, en dag en nacht wil hulle met jou kom uh, beklei, en, en met jou kom onder ons sê, en, en toos oor die bybel, ek werk hier met sikke mense, ek luister na die heren, ek doen wat die heren vir my sê, ek gaan kruip nie weg, daar achter in die hoek, en bou meer om my, en kruip weg vir die sondaars nie, Jesus het dit nie gedoen nie, dis nie die voorbeeld wat Jesus gestel het nie, hy het gekom vir die siekes, vir die sondaars, om te red wat verloren is, en dit is my werk, ek het deernis vir die man, en dit is ook om die ouders, moet verantwoordelijkheid vat vir hulle kinders ook, en net hulle en hulle alleen kan weet, het God vir hulle opdracht gegeen, dat hy man byvoorbeeld met hulle dochter trouw, ja of nie, net hulle kan hy antwoorde gee, want het is, weet God, 
sal nooit dat jou dochter of jou sien met een man trouw, net om vir die volgende dag weer vermoord te word nie. En dit is ook om ek vandaf weer sê, ons kan sit en ons kan kerk speel, en ons kan nou mekaar jammer kry en, 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 en mekaar troos en geestelik blind en doof. Ek sê altyd bedien met liefde, nie met blindheid nie. Een mens moet per ty keer die, die realiteit van die wereld kan raak sien. Jy moet kyk in die geest, want dit wel oor alles gaan. En jy moet kan vraag vraag, jy moet die antwoorde by die Heere kan kry. Op die einde van die dag moet ons ander mense kan lief, kan lief hees, soos Jesus Christus ons onvoorwaardelik lief gehaard het. Ons moet ander mense kan vergewe onvoorwaardelik soos Jesus Christus ons ook vergewe het. Maar ons moet die vijand en geest kan sien vir wie en wat hy is. En dit is hoe ek vandag vir jou sê, jy weet wat, jy as ouwe vat net so verantwoordelikheid, as, as, jy, as jy jou sien gee, as jy jou toestemming gee vir die hevelik om bevestig te word, en jy weet binnen jou hart, ek het nie die antwoorde van God gekryd, of het een sien of een dochter is, dan moet jy verantwoordelikheid vat vir jou besuite wat jy maak, ek sê vandag vir jou, ek werk met baie vrouwens, baie jong meisie kinders, wat, wat swak Jezus en besuite in hulle levens gemaakt het, en dan op die einde van die dag is hulle hele levens verwoes, hulle ouders gaan vraag nie vir God, is dit die man wat jy vir my kind stier nie, is dit die vrou wat jy vir my sien stier nie, hulle vraag nie daarvoor nie, dit lyk na een goeie man, want hy het lekker geld, en hy is goed geleer, hy het 6-7 jaar op universiteit, hy het sakke vol geld, hy het een goeie achtergrond, sy ouders is reik, hy het sy eie bezigheid, en dit is hoe die sien van een mens, of die sien van God gemeet word, en op die einde van die dag is jy die ene wat dwaas is, het is jy wat vastkyk en vleeselike materiële dinge, wereldse dinge, jy kyk hier na die geestes aspek, en op die einde van die dag gooi jy jou sien of jou dochter vir die wolwe, en dit wat ek vandag vir julle wil sê, um, amal van ons, as jy iemand gaan vermoor of verkraag of besteel of wat ook al, dan moet jy verantwoordelikheid vat volgens wereldse wette en wetgeving en al die lekker dingetjies wat die buitenkant op self afspeel, en as jy gevang word, dan ga jy na 2, 3, 4 jaar, gaan jy dier die hoofde, en as hulle goed genoeg is, gaan sit hulle jou nie tronk, ons sien hoe, hoe die rechtstel van ons, rechtstel sal eigenlijk een absolute bespotting geword het, en hoe sleg en lei mense geword het, wat hulle net wil betaal word, salarisse kry nie hulle werk doen nie, onbevoegde mense, wat daar sit en net een leven maak, maar geen deernis en liefde het vir hulle meer en mens nie, maar ja, God gaan oordeel straf en vergel wat dit aanbetref, maar op einde van die dag, baie van ons christene, daar waar hy man in die tronk op eindig, en nou is allemaal gelukkig, gaan ons aan na die volgende story toe, en dit is net daar waar jy as christen, een halwe werk doen, kom ek vertel jou vandag iets, ek bid, verwenderde jager, vergewe om my God, wat hy weet nie wat hy doen nie, Jy weet nie wat in sy siel en geest aangaan nie, jy weet nie die moord wat dierom gaan, of in alle randen drank en depressie en moord en alle wat ook al in sy onthou net, nie, Johannes 10, 10 sê die heren, leer hy ons in die woord, die, 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 die dief kom met steelslag en uitroei, dit is wie Satan is, hy is een dief, hy is een moordenaar, dit is sy karakter en jy skappe, en dit is hoe jy dit sien in die man, en jy moet as jy rarig omgeef vir sy siel, moet jy dit kan verder vat, en sê, ek gee om vir hy persoon, waar, vader, waar kom die dere vandaan, waar is die dere oop in sy leven, dier homself, dier sy eie sonde, sy eie toedoen, of kom my dier die bloedlijne, jy moet met God kan praat, jy moet, jy moet die deernis, die hart van Jesus Christus hee, jy gaan nie die ding beter maak, om slecht te sê, en te skinner, en te vervloek, en kan te kies, en die Heere leer ons om onpartijdig te staan, en die selfde vir, Domies Liesel, wat met daar gebeur het, is absoluut skokkend, verstaan my punt mooi, maar dit is die vrede realiteit van die wereld waarin ons leven, ons het het gesien met Devils Dorp ook, jy moet weet met wie jy trou, jy moet met God te verhouding kan, en jy wil in syverheid en heiligheid, siel, gees en vlees voor die Heere kan staan, en jou echt genoot ook, want ja, jy is twee identiteit en vlees, maar in gees is jy een, en daar was een tekortkoming, daar was een probleem daar, En dis hoe ek vandag sê, jy weet wat, ons moet die geestes aspek ook in die saak kan raak sien. En ons moet kan bid, dat die Heere hulle sal vergewe. En dat die mens op die oude van die dag, daar waar hy nou sit, in die tronk, of hy skuldig is of nie skuldig is nie, is hy vastgevang in ketangs. En dis hoe ek sê, die, 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 die vlak van christenskap, die vlakke waarop ons beweeg, is tienmaal dieper, as wat dit baie ander mense gelukkig maak. En, ehm, um, 
Baie mense kry hulle vertroosting in die strafrechtstelsel as iemand skuldig bevind is vir 15 of vir 20 jaar en nou het hy gekry wat hy wil hee of hulle is so verbitterd, hulle kan nie vergewe nie en hy kan maar uitstap in die tronk, hulle worry daar oor nie, hulle sal altyd skuldig, ek sal vergewe maar nooit vergeet nie, jy weet hoe verhard mense is, want hulle speel die man, hulle speel nie die bal nie. Die Heere sê nie VC 612 en 2 Korintiërs 10 ver 3 tot 5, wie jou ware vijand is, jou ware vijand is in geest en nie in vlees nie, en Romeine 27, as jy sonde doen wat jy nie wil doen, is dit nie jy wat die sonde doen nie, maar die sonde in jou wat die dier jou doen, en dis wat Satan met die man ook gedoen het, hy misbruik om as vesting, om sy vuil werk te doen, maar as mense verstaan het nie, omdat ons vleeslik alles kyk, ons is geestelik blind en doof, en dit is die woord sê Johannes 8, 34, as jy in sonde leef, as jy is slaaf van die sonde, so jy is slaaf van Satan en geest, Maar Johannes 8, 36, eers as die seen jou vry gemaakt het, sal jy werkelijk vry wees, en dis absoluut, absoluut waarheid. Ek ook vertel jylle, Lukas 12, 47, 48, die Heere sal nooit die man met stokke slaan of met klippe gooi, as hy nooit die echte syver woord in evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. En dit ook wat vandaf vir jou sê, jy weet wat voer jy jou self vir lekker in die annie in sy val, of lekker saam skinner en saam klippe gooi, denk ek dis tyd dat jy miskien stil blij en bykie begin kyk na jou self, en begin, kyk om dieper te kom, nader te kom aan Jesus Christus, want dis ook om die wereld stikkend is, omdat ons alles slechts het vervloek, lewe en dood is in die macht van die tong, spreke 1821, en dis ook om ons mens het so verskrikkelijk, verskrikkelijk baie om te leer, ek lees, ek luister hierdie ander saak, van die twee, die vrou en die jong sienkie wat vermoor is, wat is haar naam, Nadien Terblans en haar sienkie Rwandrai, wat vermoor is daar so in Albertonse wereld dier die tuinier, en op die einde van die dag is die tuinier natuurlijk in hechtenis geneem, maar ook in een latere stadium toe word haar vriend of haar kerel, wat jy dit ook al wil noem, ook in een hechtenis geneem, Freddy Stapelberg volgens die korante, En ek wil vandag vir julle sê, weer eens, kyk ons na die saak, dit is een absolute skok vir soveel mense, soveel jong dochters en meisie kinders wat alleen bly, maar op die einde van die dag, of wat te begeerd het om te trouw, en hierdie goed maak jou angstbevanger, en laat jou vrees, hoe weet jy, jy krij die lechte persoon in jou leven, en ongelukkig ons levende wereld, waar ons eers alles wil hee, en dan, dan die Heere gaan opsoek, die woord sê soek al er eerst die koninkrijk van God en die rest al vir jou gegeen word, maar ongelukkig het ons dit omgeswaai, ons wil eerst alles hee, en dan wil ons die koninkrijk van God gaan opsoek, en ek sê vandag vir jou, ken nie die mense van geen kant af nie, maar op die einde van die dag, as jy kyk na die situasie, weer eens, ek weet nie of die kinders, of hy die pa van die kinders is nie, maar hy praat van haar kerels, nie haar man nie, so het is, dit is twee mense wat buiten die echt, buiten die hevelik bly, natuurlijk het Satan soveel rechte oor die mense, waar wat God nie is, waar God nie is, is Satan baas, en dit is ook om die absolute boosheid van Satan manifesteer, want God kan jou nie beskerm, as jy buiten die richtlijn en bepaling van Godse woord lewe nie, hy kan jou ook nie beskerm, as jy buiten jou gesag autoriteit optreel, wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg, en jy kan jou self nie christen noem, maar jy lewe of die bybel in die handkast is vol stof, en jy het jou eie kop, jou eie manier van lewe, en jy weet dit wat jy doen, die manier hoe jy lewe, is een son in Godse, is een son in Godse oor, is een griewel in Godse oor, dan moet jy nie huil, as lelike dinge oor jou pad kom, en kom ek vertel jou goe iets, weer eens moet die mens kyk, waar die woord op probleme van die type dinge le, dit kan dier die persoon self kom, of dit kan dier die bloedleine kom, kom ek vertel jy iets, Ons mens is slaap, ons mens is geestelik absoluut blind en doof, en dis ook om ons geskut word, ons word geskut as sikke type dinge die licht sien, of jy wit, bruin of zwart is, ons mens is al moet oprecht begin terugdraai na die Heere toe, hoeveel van ons jong meisie kinder, van ons jong seens, lewe saam, bly saam met mekaar, verwek kinders, buiten die echt, buiten die hevelik, ons mens, vir ons is dit goed, dit is recht, die God sal verstaan, maar kom ek vertel jou iets, Julle mis die geestes aspect totaal en al, want daar waar jy weglewe, God sê nie, in die wereld sê jy mag maar, as jy die wereld kies, moet jy maar weet, jy is meer as welkom dit te doen, maar jy dobbel, en weet jy wat nie, waar God nie is, jy is satan baas, en dis ook om daar geen vrug en sien, ooit sal wees, op sikke verhoudings, en weet jy met hoeveel meisie kinder werk ek, wat, 
Saam met mans en kerels intrek, of wat voor die willigse seks toelaat, en morgen word die persoon zwanger, die meiskind word zwanger, nee, dan sit sy by die verantwoordelijkheid, dan vat hy man pad, na die volgende bus stop toe, dan maak hy weer kind daar, dan maak hy weer kind daar, dan maak hy weer kind daar, en weet jy wat, as hy terugkyk, is daar net hartseer, pijn en trane achterom, en wie sit by die gebakte pere, natuurlijk die meisiekinders, maar automatisch ook die ouwe, want hulle moet nou die verantwoordelijkheid dra, maar hulle kyk het vlees, hulle kyk het die geest, en dis hoe Satan sy generaties bou, dis hoe hy homself geniet, hoekom? Ons is allemaal christene wanneer het ons pas, maar as het kom by die besluite wat ons maak, luister ons na ons self, ons luister nie na God, en dis hoekom daar soveel hartseer is hier buiten, dis hoekom daar soveel ekskeidings is, dis hoekom daar soveel pijn en leed en armoede en serie buiten is, wat ons mense maak nie die heilige geest deel van ons levens, en ek wil vandag vir elke kerk, elke geestelike leier sê, is nie net vir haar voorstaan, en kry jou pijtjek en trouw, en draai om en loop nie, kyk hoeveel erskeidings is daar, mens moet per tyk hier verantwoordelikheid vat, Jy moet kan met God praat en hoor die werk wat jy doen, die seen wat jy uitspreek, die mense wat jy wil trouw. Is God sy seen daar oor? Die mense is in syverheid en heiligheid voor God. Hoe lyk hulle bloedlijne? Hoe lyk hulle levens? Maar weet jy wat, ons steek alles onder die mat weg. Ons probeer alles toegooi met die mat. En ons probeer lekker kerk speel en lekker geld maak. Maar weet jy wat, as ons terugkyk, kyk na die resultate, kyk na die... Hoe kan ek sê, gaan kyk hoeveel eskeidings is daar, gaan kyk hoeveel seer is daar, gaan kyk hoeveel kinders alleen groot word, sonder een ma of sonder een pa. Ons wereld is stikkend, die meldom is stikkend, en ek praat nie net van Zuid-Afrika, ek praat oor die hele weie wereld. Dis asof ons lewe of God en Jesus nie bestaan nie. Ons peelkerk, ons dien God by die mond, ons dien God nie met die hart nie, en dis hoe kom ons stikkend is, dis hoe kom ons dochters en ons seen, sy levens uit mekaar uit geruk word, dat hulle ken nie die Heere nie, net om daag, elke zondag in die kerk te sit, maak jou nie een Christ, en jy moet met die God wat jy aan bid te dien, een verhouding hee, jy moet met hom kan praat, jy moet hom kan deelmaak van jou ochend en aand besluite, ek het nou daar gesê vir aan een vrou, raak stil in jou geest en jou hart, Vraag vir die Heere en Gees een vraag, en Gees moet jy kan terug ontvang, sy sê maar koert, ek kan het nie doen, ek sê vaar, daar is jou probleem, daar is jou probleem, hierdie vrou ken haar bybel, hierdie vrou bid vir die Heere, maar sy het geen verhouding met God, ek sê vaar, daar is jou probleem, weet jy wat, jy kan net so wel buiten na jou tuin toe stap, kryf jy jou groot klip daar in die tuin, was om skoon, dan sit jy om jou sitkamer aan bid en dien jy om, want hy praat ook nie terug met jou nie, ons mens is al moet wakker skrik, Ons kerke sal moet wakker skrik. Ons geestelike leier, of jy een man of een vrou, sal moet wakker skrik. Ons sit in speel kerk, en ons is deel van die proces, van die probleem binnen Suid-Afrika, binnen die wereld, wat God sy skape, dier jakkels en wolwe verskeer en vernietig word, omdat Satan jong seens en dochters gebruik, om mekaar te bind met voorhuwelikse seks, en aborties, en alles wat slecht is, word goed gepraat, homoseksualiteit, kyk hoe lyk het op een sabbatdag vir die heren, ons mense verstaan nie waarmee ons dobbel nie, hoekom, want ons sien nie geestes aan spekkie raak nie, en in die genade leerstellings, is alles net die halwe waarheid, alles daar om die oore te streel, glo net in Jesus Christus, jy gaan hemel toe, ons streel die oor, die die oore van mense, en ons is absoluut as een blinde, ander blinde, hy val al toe in die gat, ons mense sien die geest as aspek, nie raak nie, ek werk met hordes, duisende christene per jaar, kom ek vertel jy, jy sal skrik, hoe geestelik blind en doof ons mense is, geestelik dood hulle is, baie mense weet hier wat zonde is nie, baie mense het nog nooit zonde blijf gedoen, hulle weet hier van bevrijding nie, Dit is absoluut skokkend, ek wil per tykje net heil aan, en dit is een van my grootste frustraties in die bediening, om al die wijsheid en inzicht en kennis en kracht te hee van God te ontvang, jou wijsheid word later vir jou straf, want jy, al sit jy met al die wijsheid, kan jy niks na die tafel toe bring nie, want jy gaan teen mire vast praat, as God jou die optracht en toestemming gee nie, maar die mense wat die Heere wel na my kant toe stier, is die mense wat grijp, en hy saad val in hulle harte, en God maak hulle ontvankelijk, hy hulle oortuig hulle dier die kracht van die heilige geest, en van daaraf loop hulle voor en toe hulle begin die lewe op een ander manier, trotseer en bekyk, en dit wat hy wil vandaf is, dit is God wat die verstand open om die skrif te verstaan, maar weet jy wat, 
Jou leerstellings, my leerstellings, is vir my onmoedelijk as ek 10, 20 mense ken, om elke dag met 10, 20 mense te beraadslag en te praat. Dit is vir my onmoedelijk, geen mens kan dit doen nie. Uh, en, en dit is ook om jy leerstellings maak, dat dit wat God op jou hart sit, dat jy dit op die tafel kan sit, of mense luister dan of nie. Op die einde van die dag gaan het om God te behaag en geloof en gehoorzaamheid. Vir my gaan dit nie oor geld nie. Vir my gaan dit nie oor die getal of die likes wat mense my geef vir my leerstellings nie. Dit gaan oor om God te behaag, dat dit wat ek op die, die, die product wat ek op die tafel sit, vat ek volle, volle verantwoordelijkheid. Ek het myself hier opgeroep in dienst van God. Ek doen hier die werk vir eie eer of geld nie. God het my opgeroep, hy het my bemachtig, en hy het vir my gesê, jy het klaar gewerk in die wereld, nou gaan jy vir my werk. En wat God my leer, sit ek op die tafel neer. En dit wil vir jou sê, sien jylle, hierdie is absolute skokkende berichte, twee sake wat absoluut skokkend is, dit slat ons, elke keer as so iets op die tafel gesit word, maak dit ons mense seer, want dit skok ons mense, en dit is ook om allemaal in angst en vrees lewe, niemand wil niemand meer vertrou nie, en um, weet jy wat, allemaal is net seer en pijn, daar is soveel seer hier buiten, die mens oor, oor die algemeen, maak mekaar seer, Maar op die einde van die dag, baie is in geestelike ket, as hulle word blind en doof gemaakt, en soms denk jy, die pad wat jy stap, is die pad van waarheid, soms denk jy, dat jy is recht, en dan is jy eindelijk verkeerd, dit is wat die woord ons leer, en ons moet hard werk in ons self, en ons moet ons lewens, ons moet die aangezicht van God soek, ek sê altyd, uh, wat ek nou nou ook gesê het, Ek help die mense wat dink hulle is recht en dag en nacht perfect en dag en nacht wil met jou redeneer en strui met die woord nie. God het nie gekom, Jesus het nie gekom vir die wat genees en gezond is nie. Hy het gekom vir die siekes, vir die sonars om te red wat verloore is. En dit wat ek ook vandag sê, uh, um, ons mense, ek hou myself nie bezig met storykies nie. As jy wil homoseksualiteit beoefen, dan doen jy dit, dan gaan gooi jy kool en jy doen dit. As jy in voorhevelingse seks wil lewe, dan gaan doen jy dit. As jy jou sabbatag nie wil heilig nie, dan doen jy dit. As jy wil steer, as jy wil verkracht, en by hordes, duisende vrouwens, en hoerhuise rondhang, syp, drink, dwellings, dan doen jy dit. Nie dat ek in jou pad sta nie. Maar moet nie vir God jy na sê, jy het nie geweet nie, want dit is, dit is, dit is jy wat dobbel aan mee, nie ek nie. My werk is om te praat, of jy luister of nie. My tyd van achte mense aan haar kop is lang of voorbij. Maar die woord sê, Johannes 4, ek spreke 14, 12, Daar is een levenswijse wat vir een mens recht kan lyk, wat heel moeilijk vir jou ook recht kan lyk, wat vandag na my luister. Maar die uiteinde daarvan is die dood. Dit is ook om, daar is soveel vraag, daar, daar is soveel vraag wat mense vraag, en hulle het nie die antwoord, hulle verstaan nie altyd al die dinge nie. En ek sê vandag vir jy, jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie met God sy heilige geest kan praat, nie nooit, jy moet weet waar kom dit vandaan, en dit is net God en God alleen, wat jy die wijsheid en die kennis gee, om dit te openbaar, wat vir jou die leiding gee, wat jy nodig het, om suksesvol te wees, in die pad wat jy stap, my gebed vandag, is dat die Heere berusting, na die mense toe sal bring, wat geraak is, dier die seer, en dat die Heere, vir Werner, de jager, en ook, uh, die vriend, of Karel van, um, Wat is, wat is sy naam, uh, um, die kerel van, van die muiskind in Aberton en Sienkie, die Freddy Stapelberg, dat die heren vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, want hulle is absolute, die satan misbruik as vestings om al sy fou werk te doen, dis wat het is, dis klaar, die woord sê nog net alle gedink dat jy klaar gesondag, maar as jy oor die daad oorgooi na moord, wat jy vir ander mense, onskuldige mense sê, sy levens verantwoordelik is wat, wat weggeneem word, wie is binnen jou, is Satan in jou, is Jesus in jou, en dit is waar ons mense sal moet wakker word, ons mense slaap, ons sien nie die geestes aspek glad die raak nie, en nie voor ons gaan terugdraai na die Heere toe, en ons levens recht kry voor die Heere, en nie gaan hierdie dinge, hierdie dinge gaan nie stop, hierdie dinge gaan erger raak, en ek kan vandag vir jou sê, allemaal sal levens is hulle wil in gemakkelijkheid, en in sone, en dink God is hulle tjommie, tot die dag wat ons vader in die jimmel die lijn trek met sy vinger, wat hy sê, dit is nou genoeg. En die dag wat God begin intree en optree, gaan jy nie jou leven gaan omspring, gaan jou leven recht maak. Die die dag gaan die poppe dans. En die dag gaan die heren sê, maar wie wat vir die laaste 10, 12, 14, 15 jaar, stier die kinders na jyre toe, soveel geestelike leier, nie allemaal is slecht nie, 
Maar daar is baie geese klei wat absoluut uit hulle pad uit gaan om een positieve verskuld te maak. Mense wil nie luister nie. Mense wil God aantrek, soos een spaar, soos een baikie, soos een spaarwiel van een kar, wil hom gebruik net wanneer hom nodig het. Maar as die noodlood tref, en al die pijn en seer en smart, dan wonder hulle, waar is God? Hoekom God het toelaat? Waar is God? Het hy vergeet van ons, en mense raak opstandig en kwaad vir God, maar in baie gevalle lewe mense hier buiten of God nie bestaan nie. En dis my leiding vandag aan jou, as jy ouwer is van een jong seen of een dochter, voor jy ja, ja sê vir die hewelik, ga vraag vir God self, ga vraag vir hom of sy seen daar oor is, of die persoon wat jou dochter of jou seen wil trouw, of God sy seen daar oor is, kry jou antwoorde vir God, Maar die dag wanneer jou sien of jou dochter so iets oorkom, kan jy voor God staan en sê, Heere, maar ek het vir jou gevra, ek het voor, ek het jou, ek het jou aangezig, ek het jou sien gevra oor die dinge, ek werk met hordes, duisende hewelike, wat ek beradings doen, dat is dan, dan is mense getrouwd met ander geloofe, of in ander sektes, en afgodsdienste, dan verstaan die mense nie, hoek of val alles uit mekaar nie, maar een huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan nie, Satan en Jesus leen nie op een bed en slaap nie, ons mense sien het nie raak, want ons is geestelik blind en doof, en dit wat ek wil vandag vir jou sê, jy ook, jong dochter, jong sien, Jy gaan nie mense met jou lijf vang, jy gaan nie een persoon, een jong sien, jy gaan nie jou man vang, dier jou self uit te verkoop en die bybel te buig, om hom te probeer vang, omdat het jou afgoot geword het, omdat het jou lewe geword het, omdat het jou kees is nie. You can't bend the rules. As die persoon omgeef vir jou siel, of het is sien of het dochter is, sal hy jou privaatheid, jou maagdelikheid, jou vrouwelikheid respecteer. En hy sal sê, weet jy wat, ek is lief vir jou nie oor jou privaatheid of jou privaatdeel, ek is lief vir jou oor jou hart, oor wie jy is, nie net buiten nie, maar binnen. Dis hoe kom ek jou respecteer, dis hoe kom ek saam met jou wil oud word, dis hoe kom jy my kese is, maar die belangrijkste van alles, God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Hebreers 12.14, sonder heiligheid sal niemand die koninkrijk van God sien nie. En dis wat belangrik is, jy wil God deel hee van jou hewelik, hy moet die fondament, richlijn en kompas van jou hewelik wees, saam met die bybel waar die lamp vir jou voet is, die richlijne vir jou pad. Jy moet God kan deel maak, jy moet vir hom kan sê, jyre, is hierdie persoon, is hy in syverheid en hergeet, is daar bloedlijn vloeke, wat is daar, hoe lyk hierdie persoon sy geest? Want 2 Korintheer 7 vers, en sê die jyre, jylle moet geestelik en vleeslik gereinig word, Onderscheiding van geest is een van die nege gaves van die geest volgens 1 Korintheers 12 vers 1 tot 11. Dis hoekom dit daar is. Dis hoekom Jesus Christus de moene uit mens uitgedreid. Dis hoekom God ons bemachtig om dit te doen. Want jy moet in syverheid en heiligheid. Dis hoekom onderscheiding van geest een van die nege gaves van die geest is. Ons mense leef of die nege gaves van die geest nie bestaan nie. Jy gaan kerk toe, luister na een persoon wat praat in die kerk, gee jou geld, draai om, en eet een koeksister in een koffie, en jy gaan jimmel toe. Kom, ek vertel jy iets, daar is bykie baie meer, daar is bykie baie meer aan christenskap, as sy eer in die kerk, een keer per week. Kom, ek vertel jy iets, die geest is real, en mis nie een speelplek nie. Kijk hoe, kijk hoe word mense vermoor, Kijk hoe word mense verkracht, kijk hoe word ons besteel, kijk hoe word ons verdrukt, bespot en uitgelag. Kijk hoe wetteloos is ons land, kijk hoe korrup is ons land, kijk hoe is alles in die grond en besteel, kijk hoe lyk ons damme, ons rivier, ons water, kijk hoe gaan het in die parlement, kijk hoe veel haar draand en ons verdraagsamheid en liefdeloos het is dat is in ons. Satan is nie om te speel nie, hoor jylle wat ek vandag vir jylle sê? Hy is nie om te speel nie, hy gaan nie vir jou rooi tapet, rooi tapet in een boks blomme en chocolates gee, omdat jy die Heere dien nie. Ek sien sy manifestaties, ek sien hoe hy geestelik en vleeslik aanval, maar ons mens is absoluut geestelik blind en doof, absoluut geestelik blind en doof, ons sien nie die dinge nie raak nie. Maar sondag gaan sit ons daar voor die kerk, daar jyre, jyre ons so'n bykie, daar is ons so'n bykie christene. En moet net die waag om hulle op hulle vingers te tik, of vertel jy, hulle wil net die, moet hulle op hulle oore streel. Kom, ek vertel jou iets. Die dag, wanne ek voor God staan, sal ek staan in volle gehoorsamheid. Ek gaan nie my plek in die jimmel verloor, omdat ek my mond gehou het en my kop weggedraaid vir jou son, en jy sal weet van my, dit waarvoor God my opgeroep het. As jy hier klaar is, gaan lees, gaan lees 1 Timotheus 5 vers 20, as jy daar klaar is, dan lees jy Ezekiel 3, 
Ja, Ezekiel 3 vers 18 tot 21 en dan natuurlijk nog een skrif wat die Heere my gee is, um, Jeremia 1 vers 17. Dan besluit jij zelf of ik mijn mond moet houden, en nie moet praat nie. As God my opgeroep het, my bemachtig het, met die gesag autoriteit gee op het in sy naam te spreken op te tree, gaan ek praat of mense luister of nie. Ja, koert my jy oordeel, hoe, hoe oordeel ek? Baie mense sê nie jy oordeel, jy dink jy is beter as ander mense, jy is te heilig, jy dink, jy wil, jy wil oor, en sê ek vir hulle, maar hoe, hoe oordeel ek, as ek uit die Bijbel uit praat? Om vir my te sê ek oordeel, sê so goed, jy sê God oordeel, wat ek praat uit die Bijbel uit, dit is nie woorde wat ek uit my eie hart, of uit my eie gedagtes gaan uitdruk het nie, dit wat ek praat, uit my mond uit staven bevestig ek met die Bijbel. So as jy sê ek oordeel, dan sê automatisch God oordeel ook, en jy trap nie net op my nie, jy trap op die heilige gees in my. En dit is wat, weet jy wat, my mond hang per ty keer oop, hoe mense probeer so ons goed keer en goed praat, maar dit is geslacht op geslacht, de generaties op generaties, een platante afvalligheid van die echte syver evangelie van Jesus Christus. Ons kerke, die probleme, sien jy hoe gaan het in die land? Die probleme leen die kerke, dit waar die probleme leen, met al die genade leerstellings, en alle rande geestelike leier wat hulle self opgeroep het, en kerke praat en optree, sonder dat God hulle geroep en bemachtig het, en dit is hoe Satan die kerke geinfiltreer het, en dit is hoe Satan dwaal hier inbring, dit is hoe hy toost en verdeeldheid veroorzaak het in die kerke, en hy hou partijkie, glo my vandag, hy hou lekker partijkie, hy geniet homself, en dis my werk om te praat of mense luister of nie, om hulle net so bykie die, die fondamente te skid, die mat onder hulle voete uittrek, hulle net te leer, net so bykie te leer, hoe God my ook leer om na sake te kyk, en op die selfde manier het ek na Oscar Pretorius sake kyk, die selfde het ek gekyk na Brennan Wonen, uh, Honor, ek nou hoeveel mense, Joost van die Westhuis en al die sake, Dat is een doel, dat is een rede vir alles, die perfecte God wat ons so lief het, en een God van genare en barmhartigheid en tweede kase, die geestelike leiders, en allemaal wat so praat en glo, moet, moet gaan vraag, maar, weet jy wat, eigenlijk moet jy in jou kar klim, en naar die hospitale toe te gaan rui, en dan moet jy gaan sit daar tussen allemaal wat kankers het, of mense wat vermoorden geskiet is, gaan bykie politie stasie toe, gaan bykie na gesinne en kinders, na beradings en soekindigers, gaan kyk hoe stikkend is die wereld rond, om hulle, dan moet hulle weer vir my gaan sê, ons God is het een God van liefde, vrede, genade en barmhartigheid, jy weet nie waarvan jy praat, ek sê jou recht uit in jou gezicht sê, jy weet nie waarvan jy praat nie, vir alles is daar een doel, een rede en een plan, ons God is een rechtverige God, een rechtverige rechter, hy sal nie jou kan kies, omdat jy sê, jy is een christen nie, vertel, hy het nie wit broeikies nie, hy is nie aannemer van een persoon nie, net omdat jy sê, jy is een christen, beteken glad, hy gaan jou kan kies nie, you must walk the talk, Jy kan nie kompromis so en draai aan die woord van God nie. En as jy Jesus Christus werkelijk lief het, sê hy sy woorde gehoorsam, so makkelijk soos dit. Ek vertrou en ek hoop en ek vertrou die Heere, dat die woord wat ek gesprek, die saad wat ek so pas in jou hart ingeplant het, dat God die kunstmis in die water sal gooi in jou hart, dat jy sal leer om dier Godse oor na die wereld te kyk, vir Satan te sien vir wie hy werkelijk is, die ware vijand tussen ons, en dat ons al moet begin bid, vir mense soos Werner der Jager, en uh, hierdie vriend, of hierdie kerel, of Freddy Stapelberg, van hierdie vermoorde vrou, en al sienkie, ek wil vandaf is, ek vergeef hulle God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie, want het gaan alles oor, wat in die siel en gees aangaan, maar Satan het te ons, waar hy ons wil hee, dat wij ons die wereld geniet, en net leven vir geld, en materiële, dele, de, materiële dinge, sport, en vakanties, en alles wat lekker is, het hy ons 100% waar hy ons wil hee, dis ook om die woord sê, die poort na die verderf is groot, en breed, en baie mense gaan daar in, maar die pad na die jimmel, die poort na die jimmel, is dun en smal, en min mense gaan daar in, maar dan sal op die einde van die dag, hoe nader ons kom, aan Jesus Christus, sy terug, wat hy, sy wederkom, wat hy terugkom, sal mense leven, of God die bestaan, sal nie meer liefde, en respect vir my, sal nie meer geloof vir my nie, en hulle sal om aan bid, en dien, soos het hulle pas, as jy op die toene trap of die handjies klap, dan wil mense op hulle achtervoete spring, want hulle wil nie hoor, hulle is verkeerd, hulle wil nie hoor wat sonde is, jy moet net praat wat die oore moet streel, gelukkig werk ek nie vir jou nie, ek werk vir die Heere, en ek doen my werk nie vir geld, of vir een of ander christelike geestelike kerkinstansie of dominatie nie, ek is deel van die eerlige van Christus, en ek werk vir die Heere, 
en ek, en ek kyk dinge in gees, ek maak om deel van my besluit, en niemand sal my voorsê en vertel, hoe moet ek my werk doen, ek luister na God en na God alleen, ek luister na sy stem, en ek wil vandag vir julle sê, dat is tyd, dat ons mense terugdraai na die Heere toe, um, as ons kyk na die moordcijfers, na die verkrachtingscijfers, na die echtscheidings, hoeveel aborties daar is, as ons sien hoe korrup en bedrog, hoeveel bedrog is in ons land, hoe skelle mense is, dis absoluut skokkend, hoeveel mense oneerlik bezigheid doen, en jy wat vandag na my luister, kan ek vertel jy, jy dink miskien jy kom weg, God weet alles, hy sien hoor en weet alles, en dit is nie jy wat goed en slim is nie, dit is jy eindelijk wat dwaas is, en ewer te lang die lijn, gaan God die lijn trek, God het dier my, hoeveel hoordes waarstevings uitgestuur, van 2020 af, waar die Heere my constant gebruik het, om vermanings en waarstevings uit te stuur, die dag wanneer die Heere die vinger in die sand trek, onthou vir my, skryf my naam op jou boek, of op jou hart, onthou my, op die einde van die dag, net net tyd sal leer, soos hulle sê, net net tyd sal leer, Maar dankie vir die voorrecht om die woord te deel met allemaal vandag. En mag God dier die woord, die hart, die geest van mense oopmaak, die prop uit hulle oor uitdruk, die skille van hulle oorvlug, vir hulle hart ontvankelijk maak. Mag hy hulle oortuig dier die kracht van hulle geest, hulle verstand open om die skrif te verstaan. En om die vijand te sien vir wie en wat hy werkelijk is. Ek bid het en ek vraag het, in die naam boe alle naam, ons broer en koning Jesus Christus, aan hom, kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus' kostbare naam, Amen.